Muchas gracias, Paco. Les cuento que en información de última hora, el régimen comunista de Corea del Norte cumplió su amenaza de hacer explotar la oficina conjunta de enlace con el gobierno de Corea del Sur, ubicada en la ciudad fronteriza de Kaesong. Antes de confirmarse, medios informaron sobre una fuerte explosión en las fronteras entre las dos Coreas. La simbólica oficina fue habilitada a finales del 2018 como parte del acercamiento diplomático emprendido ese año por ambos países, técnicamente aún en guerra. Mire, el número de contagios por COVID-19 a nivel mundial superó ya los 8 millones de infectados de acuerdo con los datos de la Universidad Joe Hawkins. De acuerdo con el último reporte, la cifra de muertes a causa del virus ascendió a 435.574. Estados Unidos continúa como la nación más afectada por la enfermedad pandémica. Un acuerdo entre AstraZeneca y cuatro países de Europa sobre vacunas contra el coronavirus implica que las dosis serán compartidas por los miembros de la Unión Europea de manera proporcional, conforme a su población. Así lo informó una fuente de la oficina del presidente de Francia, Emmanuel Macron. La farmacéutica británica firmó un contrato con Francia, Alemania, Italia y Países Bajos para obtener hasta 400 millones de dosis de su vacuna experimental. Y mire que siempre sí, siempre no, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos revocó su autorización para usar hidroxicloroquina como tratamiento contra el COVID-19 y que había sido promovido por el presidente Donald Trump. Esto en medio de la creciente evidencia de que no funciona y podría causar efectos secundarios mortales. La agencia dijo que este medicamento y la cloroquina probablemente no sean efectivas en el tratamiento del coronavirus, citando informes de complicaciones cardíacas. Y ahora nos vamos a Brasil. El ministro de Educación, Abraham Weintraub, fue multado por salir a la calle sin cubrebocas. Y es que con ese acto violó las normas establecidas para combatir la pandemia de COVID-19 en el país. La multa ascendió a 370 dólares y fue anunciada por las autoridades del Distrito Federal de Brasilia, ciudad que determinó obligatorio el uso de mascarillas en la vía pública. Mire nada más. Y un reciente estudio de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido ofrece nueva evidencia sobre la importancia de las mascarillas o tapabocas. Este afirma que su uso masivo disminuye la propagación del COVID-19 y que cuando se combina con medidas de confinamiento previenen futuras oleadas del virus. La investigación afirma que incluso las máscaras de tela hechas en casa que tienen una efectividad limitada pueden reducir drásticamente la tasa de transmisión si las usa en suficiente número de personas. Es más, hay quienes dicen que estas mascarillas podrían evitar un segundo contagio. En otra información, China logró un hito en el sistema de comunicación imposible de espiar al romper el récord de distancia en transmisión cuántica de un mensaje. Y es que un equipo de científicos del país asiático anunció la primera transmisión simultánea de un mensaje cifrado con tecnología cuántica. Este se envió desde un satélite espacial hasta dos telescopios terrestres separados por 1.120 kilómetros, una distancia al menos 10 veces mayor a la lograda hasta ahora. Imagínense nada más lo que están haciendo los chinos en plena pandemia. 